اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد সম্মানিত এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে ইসলামের দৃষ্টিতে পয়লা বৈশাখ বা শুভ নববর্ষ এগুলোকে পালন করা উদযাপন করা আর ইসলামে কতটা বৈধতা বা সেইখানে তাদের কোনো মিষ্টি বিতরণ করা সেইখানে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা এই সম্পর্কে তিনি জানতে চেয়েছেন এগুলো প্রথম কথাই হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ কোনোটাই নির্দেশনা নেই বা রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে কোনোটাই প্রমাণিত নেই প্রথম কথা মনে রাখবেন এমন কোনো জিনিস আমরা করব সেটা যদি পবিত্র কোরআন এবং নবীজি সৈয়াদি সে এর সাথে না মেলে তাহলে অবশ্যই এটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যেটা এমন কোনো কাজ করলো যেটা আমার নির্দেশনা নেই সেটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য মুসলিমদের কাছে পয়লা বৈশাখ কেন হারাম কেউ যদি প্রশ্ন করে তার একাধিক আমরা হাদিস পাই এটা উল্লেখ করা হচ্ছে সে বুখারি পাঁচ হাজার নশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে ছবি অঙ্কনকারী পয়লা বৈশাখী দেখবেন ছবি অঙ্কন হয় মূর্তি হয় তারপরে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ এমন কেউ অমুসলিমদেরও মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ সনাতন ধর্ম বলা হয়েছে নাতাস্তি প্রতি প্রতিমাস্তি ঈশ্বরে কোনো প্রতিমূর্তি নেই এক কামে বিতাম ঈশ্বর একজন তাদের ধর্ম অন্তেও মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ তারপর এখানে প্রথম কথা হচ্ছে পয়লা বৈশাখে মূর্তি পূজা হয় মূর্তি ছবি অঙ্কন করা হয় দ্বিতীয় সেই বুখারিতে উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো তেইশ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন উল্কি উৎকীর্ণকারী এবং সেই সমস্ত নারীদের ওপর আল্লাহ সুবাহ লানত করেছেন অভিশাপ করেছেন কারা উল্কি অর্থাৎ মুখে চুলে বিভিন্ন রকম তারা উল্কি করে উল্কি যে করে উল্কি যে করে দেয় সকলই আল্লাহ লানত হয়েছে তাদের ওপর এরপরে সেই বুখারি পাঁচ হাজার পাঁচশো নব্বইয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আমার উন্মতের মধ্যে একদল উন্মত হবে যারা বাদ্যযন্ত্র এবং বিভিন্ন রকম মদ এগুলোকে হালাল মনে করবে আজকে বর্তমান সময় দেখেন এইখানে পয়লা বৈশাখ কেন্দ্র করে অশ্লীলপনা বেহায়াপনা গান বাজনা মদ জুয়া সমস্ত কিছু চলছে কারণ আল্লাহ সুমাতলা বলেছেন শ্রাবণী ছিল ছাব্বিশ সাতাশ নম্বর আয়তে যে অপচয়কারী শয়তানের ভাই অপচয়কারী কোনোদিন তাকে আবার হতে পারে না আর জানবেন এই পয়লা বৈশাখ কেন্দ্র করে অপচয় করা হয় এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি বিজাতির স্বাদী অবলম্বন করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে সে আমার উন্মত নয় সে আবদাউদ চার হাজার একত্রিশ নম্বর হাদিস তাহলে এখান থেকে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে কোনো মুসলিমের পয়লা বৈশাখ কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান সেখানে খাওয়া পেনা খানা পেনা অনুষ্ঠান করা বা তাদের সাথে যোগ দেওয়া তাদের সাথে কোনো রকমভাবে চলা ইসলামে জায়জ নয় এটা এসছে অমুসলিমদের কাছ থেকে আজকে মুসলিমদের মধ্যে সাতাশি ভাগ মুসলিম সাতাশি থেকে আরও বেশি হতে পারে বেশিরভাগ মুসলিম এটাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে শুভ নববর্ষ তারপরে আপনার এই ফার্স্ট জানুয়ারি আর এই পয়লা বর্ষে কেন্দ্র করে আমাকে ইনবক্সে প্রত্যেক দিন মেসেজ আসছে আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা মেসেজ দিচ্ছে এগুলো এসছে অমুসলিমদের কাছ থেকে ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচার ইউরোপের সংস্কৃতি এক শ্রেণীর মুসলিমরা ইসলামের মধ্যে এটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে পালন করছে এমনকি দেখা যায় অনেক দোকানে যে তারা তাদের মন্ত্র পাঠ করা হয় আমাদের কোরআন তেলাওয়াত করা হচ্ছে বলছে তারা তো তাদের করছে আমরা আমাদের কোরআন তেলাওয়াত করে আমরা পয়লা বৈশাখ প্রথম কথা এই আকিদা পোষণ করা যে পয়লা বৈশাখের দিন কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ সমাজ বরকত দেবে প্রথম দিন এই দিন দিক নির্দেশনা করা একটা দিন এই দিনটা বরকতের দিন এটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ বেদাত মধ্যযুগে যখন নববর্ষ পালিত হতো আগে এটা পরবর্তীতে পনেরোশো বিরাশি সালে গেগরিয়ান ক্যালেন্ডার সূচনা করার পর রোমের ক্যাথলিকরা এই জানুয়ারির এই নববর্ষ পালন শুরু করে এটা শুরু হয়েছে পনেরোশো বিরাশি সাল থেকে তারপর থেকে এটা ইহুদির একটা ধর্মগ্রন্থ একটা ধর্মীয় উৎসব যদি তাদের দেখেন যে রোস হাসানা ওল্ড টেস্টমেন্ট সেখানে বলা হয়েছে পবিত্র দিন সাবাত হিসেবে পালিত হয় অর্থাৎ এই নববর্ষকে এটা তাদের কালচার আর আল্লাহ সুমাত বলেছেন তোমরা ইহুদি নাসরাদের বিরোধিতা করো আর আজকে আমরা তাদের সাদৃশ্য করছি তাহলে আমরা কোন জাতির উন্মত 
যদি আমরা মুসলিম হই প্রকৃত মুসলিম হই যদি রসুল্লাহ সাল্লাম উম্মত বলে আমরা দাবি করি কোনো মুসলিমের উচিত হবে না সেই সমস্ত পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে ফাজজানের কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানে যাওয়া তাদের সাথে যুক্ত হওয়া এর ইসলামে নিষিদ্ধ এগুলো হারাম কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেই বোকারি মুসলিম হাদিস প্রত্যেক জাতির মধ্যে নিজের সুইদ রয়েছে আর প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমাদের দুটো ঈদ ঈদুল ফেতর ঈদুল আজা এরপরে সাপ্তাহিক ঈদ আছে জুম্মার দিন আর ও মুসলিমদের সাথে কেন্দ্র করে এগুলো করা এগুলো জায়জ নয় কারণ আল্লাহ সুবাদ্লা সুরা মাইদ আটচল্লিশ নম্বর মাইতে বলছেন প্রত্যেকের জন্য আমি একটা নির্দিষ্ট বিধান সুস্পষ্ট নির্ধারণ করে দিয়েছি যখন আল্লাহ সুবাদ্লা পরিপূর্ণ বিধান আমাদের কাছে চলে এসছে রসুল রসুল নির্দেশনা চলে এসছে আর এমন কোনো কাজ করলাম যেটা পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে যায় যেটা রসুল রসুল নির্দেশনা বাইরে যায় সেটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য যারা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে রসুল রসুল সৈ আবু দাউদের আদিস চার হাজার একত্রিশ নম্বর আদিস সে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবে সে রসুল রসুল উম্মত কখন হতে পারবে না তাই বিশ্বের সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদের প্রতি অনুরোধ আল্লাহর বাস্তে যদি আমরা প্রকৃত মুসলিম দাবি করি তাহলে আমাদের কর্মে মুসলিমতা দেখাতে হবে তাই এই সমস্ত কাজ থেকে আপনাকে কেউ যদি আমন্ত্রণ করে নিমন্ত্রণ করে সেখানে আপনি যাবেন না সেই অনুষ্ঠানে তাকে হেকমা দেব যান সুন্দর করে ভাই আমি মুসলিম আমি এই জিনিস খেতে পারবো না আপনি অন্য সময় দেন খাবো এই কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান করে মিষ্টি খাওয়া যে কোনো জিনিস খাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ হারাম আল্লাহ সুমান আমাদের সকল বিশ্বের মুসলিম মুম্মাকে কোরআন সই শুননা অনুযায়ী জীবনযাপন কর্তব্য দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ